Hi everyone, welcome back. My name is Pooja Rawat and today we are starting with a series of MCQs on agriculture and rural development. So here in I'll be discussing the static portion of the agriculture. All right. So we'll be dealing with the important topics uh, of the ARD, right? And we'll cover it through the MCQs. Now before I start uh, this session, all those people who are here for the first time do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our telegram group wherein you can post your queries and you'll also be notified with the upcoming videos. Now starting with the first question, it says continuous production of one and the same crop year after year or season after season is termed as what? Monocropping, sole cropping, companion cropping, solid cropping or synergetic cropping. Okay, this is a cropping pattern wherein one crop is grown year after year. crop ko saal dar saal same crop jo hai wo cultivate ki jari hai, sow ki jari hai. This practice ko hum bolte hai monocropping. Mono means one. Okay, so one crop is grown year after year. Monocropping normally you will get wheat, maize, soybean. In crops, you will get monocropping. Now, why farmers choose this monocropping over the uh, rotational cropping? Right? Why do they do rotation in the crops? Why do they do monocropping? In monocropping, you have prepared your field for example, wheat. Okay? You have arranged your own way. You have arranged your own input. Irrigation facilities arranged here. Farm implements are arranged here. So, you have one time investment in the farm implements. Now, if you have the same crop, cultivate the that means mechanization or specialization basically you can introduce in the field. Mein introduce kar sakte. Yani ki same type of facilities can be utilized year after year. And if you have different crops, then you have different management practice uh, adopt karne padenge, right you might be using a different kind of input uh, for the different uh, cropping systems or the cropping pattern right so therefore farmer tend to adopt this mono cropping right now sole cropping kya sole cropping is a growing of a one crop at a time okay yani ki mixed nahi ho sole cropping is an opposition of intercropping aise samajh le intercropping bhi kya karte hain yaar two or more crops are grown together in a different arrangements, there are many arrangements in this case. Soul cropping, you are growing one crop at a time in a pure stand. All right? Companion cropping, companion cropping, mein there two or more crops are grown together, but there is no competition among them. Right? Then the solid cropping is similar to soul cropping only. And then the synergetic cropping. Synergetic cropping, this is a, also kind of intercropping wherein two or more crops are grown together. But the yield of both the crops are more uh, when they're grown in pure stands. Okay? I mean, when they're grown together, then they are in pure stands. For example, two or two crops are grown, uh, maize and potato, uh, or maize or mustard. Okay? So, if you grow in pure stand, in one field, you only maize hi aap cultivate in one field, in the field, you are mustard uh, cultivate kar rahe. और इनका अगर ईल्ड है 10 kg, मस्टर्ड का है 5 kg, ठीक है अगर आप इसको साथ में क्रॉपिंग करते हैं इनकी मेज और मस्टर्ड को एक साथ अगर आप कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा इसकी जो ईल्ड होगी वो बढ़ जाती है यानी कि नाउ द मेज वुड बी अराउंड 12 kg ईल्ड होगी और मस्टर्ड की 7 kg होगी तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होगा एक दूसरे को सपोर्ट करें दे आर इन दी Synerg there is a synergy between these two crops and they are helping each other and then the yield of each crop would be more uh, than uh, they were in the pure stands, right? So here the correct answer is the monocropping. The cropping pattern is very important so you should be thorough about the cropping patterns, alright? Now the second question is the cropping patterns used on a farm and their interaction important term hai ye, and their interaction with the farm resource, farm enterprises and the available technology is called what? So cropping pattern kya hota? Cropping pattern is nothing but the spatial or the temporal arrangement of your crops in a field in a one agriculture year. Okay, so ek saal mein, ek particular field mein 
किस तरीके के क्रॉप्स जो हैं आप वो सो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है किस तरीके से आप क्रॉपिंग अरेंजमेंट है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस इन अ वन ईयर ठीक है पर यूनिट एरिया में दिस इज अ क्रॉपिंग पैटर्न नाउ द क्रॉपिंग पैटर्न का इंट्रैक्शन विद द अदर फार्म रिसोर्सेज फार्म रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके फर्टिलाइजर और वाटर पेस्टिसाइड्स जो इरीगेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है दीज आर दी फार्म रिसोर्सेज तो एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट एक स्पेशल टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड देर इंट्रैक्शन विद दी फार्म इनपुट्स फार्म इंटरप्राइजेज लाइक अदर देन ग्रोइंग योर क्रॉप फार्मर माइट बी प्रैक्टिसिंग बी कीपिंग राइट और एग्रो फॉरेस्ट्री एनीथिंग एनी फार्म एंटरप्राइजेस ठीक है उसके साथ इंट्रैक्शन क्रॉपिंग पैटर्न का एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी वट एवर दी फार्म इम्प्लीमेंट्स दे वट एवर टेक्नोलॉजी अ फार्मर इज अडॉप्टिंग so interaction between all these things is known as what multiple cropping cropping system mixed farming mixed cropping or cropping pattern yahan pe jo correct answer hai wo hai aapka cropping system to ye aapko difference pata hona chahiye cropping pattern aur cropping system mein kya difference hai cropping pattern is nothing but an spatial or the temporal arrangement of a crops in a year in a one agriculture uh, one agriculture year per unit land theek hai and cropping system is the interaction of this cropping pattern with the other resources or the farm enterprises right multiple cropping mein kya hota hai multiple cropping yani ki you are growing two or more crops in a year right multiple yani ki ek tarike se jaise mono cropping mein growing one crop multiple cropping you are growing two or three crops in a year then mixed farming is mixed farming is raising livestock along with cultivation of crops right so you are growing crops Uh, and apart from that, you are also raising livestock or other farm activities like dairy or fisheries or or uh, beekeeping. Like mixed cropping, mixed cropping me you are growing two or more crops together simultaneously. ठीक है दो और तीन crops जो हैं उसको एक साथ जो हैं cultivate कर रहे हैं. अब mixed cropping और multiple cropping में क्या difference होता है? Mixed cropping में यार simultaneous simultaneously growing two or more crops together. and multiple cropping mein you are growing two or more crops in a sequence in a year right then we have cropping pattern so i have already told you what the cropping pattern is so cropping system starts then now the second third question is calculate the cropping intensity cropping intensity hame nikalni hai with the following crop pattern cropping pattern assume the total land available is the 10 hectare so total land hamare paas 10 hectare ki hai और ये इस तरीके का कुछ क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न है तो रबी सीजन में द फार्मर इज ग्रोइंग थ्री क्रॉप्स वीट मस्टर्ड एंड चिक्पी और लैंड किस तरीके से डिवाइड किया है वीट जो है वो थ्री हेक्टेयर लैंड में सो किया गया है मस्टर्ड फोर हेक्टेयर में एंड चिक्पी थ्री हेक्टेयर लैंड में फिर नेक्स्ट जो खरीफ सीजन आता है ठीक है एक साल की बात हो रही है क्रॉपिंग इंटेंसिटी वन ईयर में हम कैलकुलेट uh, करते हैं खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जा रही है राइस मेज एंड मिलेट एंड द एरिया अंडर कल्टीवेशन इज थ्री हेक्टेयर फोर हेक्टेयर एंड टू हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली नाउ बिफोर कैलकुलेटिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको ये पता होना चाहिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए सो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स बेसिकली होता है कि कितनी क्रॉप्स को आप वन एग्रीकल्चर ईयर में ग्रो कर रहे हैं ठीक है द नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर तो वन एग्रीकल्चर ईयर में आपके पास जो भी अवेलेबल लैंड है उस लैंड को यूज करते हुए हाउ मेनी क्रॉप्स यू आर ग्रोइंग राइट द फॉर्मूला इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप एरिया ठीक है ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया इन टू हंड्रेड तो दिस इज बेसिकली परसेंटेज में निकाला जाता है दे बाय हम उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज में निकाल रहे ना ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया बेसिकली कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उस लैंड एक पर्टिकुलर लैंड को यूटिलाइज करते हुए कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको सो कर रहे हैं राइट सो द एरिया इज काउंटेड एज मेनी टाइम्स एज दे आर सोइंग इन अयर यानी कि एक साल में अगर आपके पास वन हेक्टेयर लैंड है और आप उसको दस बार सो कर रहे हैं राइट सो आपका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया हो जाएगा वो टेन हेक्टेयर हो जाएगा ठीक है और नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया इज द अवेलेबल लैंड विद यू कितनी टोटल लैंड आपके पास है ओके 
So this is the total area sown with crops in orchards. Area sown more than once in the same year is counted only once. So इसको आप सीरियस सीधे सीधे ये समझ लें. Net sown area is the available land और आप इसको एक ही बार count करते हैं, right? और gross crop area आप जितनी बार sow करते हैं, उतनी बार उस land को count करेंगे. Okay? ये एक figure है. India की जो present cropping intensity है, overall cropping intensity. This is one thirty six percent. ठीक है? तो remember this figure. क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए नाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो हमें पता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अब ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना होगा यानी कि एक फील्ड को आप कितनी बार शो कर रहे हैं तो रबी सीजन में हमने तीन बार शो किया ठीक है कितना एरिया शो किया थ्री हेक्टेयर वॉज अंडर वीट फोर हेक्टेयर वॉज अंडर मस्टर्ड एंड थ्री हेक्टेयर वॉज अंडर चिक्पी तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री टेन ठीक है टेन हेक्टेयर हमने शो किया रबी सीजन में हम वन एग्रीकल्चर ईयर की बात कर रहे हैं एक साल की बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में हमने कितना पर्टिकुलर लैंड शो किया था राइस के अंदर थ्री था मेज के अंदर फोर एंड मिलेट के अंडर टू हेक्टेयर तो इसको एड करेंगे थ्री प्लस फोर सेवन प्लस टू नाइन डिवाइडेड बाई नेट सो एरिया इज द अवेलेबल लैंड विद यू इज विद टेन हेक्टेयर ठीक है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो इसको हम देखेंगे तो क्या हुआ नाइनटीन बाई टेन इन टू हंड्रेड टेन टेन वन नाइन्टी तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी वुड भी वन नाइन्टी फोर सी तो ए इज द करेक्ट आंसर Now the next question is which of the following is or are the edific factors that affect the crop production? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन ये आपको पता होना चाहिए वट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन सो दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक है ये टॉपिक आप यू शुड भी थोड़ा अबाउट दिस तो इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ठीक है और एक्सटर्नल एक्सटर्नल में आपको बहुत कुछ आ जाएगा आपका एटमोसफियर और डायरेक्टली देखिए तो क्लाइमेट क्लाइमेट अफेक्ट करता है क्लाइमेट में भी आपका बहुत सारी चीजें आ जाएंगी टेम्परेचर आ जाएगा ह्यूमिडिटी गैसेस जो प्रेजेंट है बहुत सारी चीजें आ जाती है ठीक है विद इन सॉइल है फिजियोग्राफी है और टोपोग्राफी हम जिसे क्या बोलते हैं स्लोप किस तरीके का है रिलीफ क्या है राइट right? तो so ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे सो ऑल दीज फैक्टर यू शुड बी अवेयर एडिफिक फैक्टर्स आर बेसिकली फैक्टर्स आर रिलेटेड टू सॉइल ठीक है जो भी फैक्टर्स सॉइल से रिलेटेड है वो कैसे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी एडिफिक फैक्टर्स तो सॉइल मॉइस्चर सॉइल टेम्परेचर सॉइल पी एड सॉइल एयर All these are the edific factors that affect the crop production. So answer यहाँ पे all of the above. अब देखते हैं कैसे crop production को affect करते हैं. So for example you have soil moisture. Soil moisture किस चीज में help करता है? Soil का जो moisture होता है, it helps in first photosynthesis. Soil moisture is important in photosynthesis. Then nutrient का absorption कर लें. Plant roots जो nutrient को absorb करते हैं, उसके लिए Soil moisture is very necessary. Then soil temperature. Soil temperature also affects the rate of photosynthesis and the nutrient absorption. Then soil temperature is also important for microbial activity. Soil microbial activity जो होती है उसके लिए भी important है. Then soil pH. Soil pH अगर बहुत ज़्यादा होता है तो alkaline soil हो जाती है and बहुत कम होगा तो acidic soil होगी. Both of these are not conducive for the optimum crop production to soil pH क्या होते हैं it should be neutral और seven के around होना चाहिए pH ठीक है soil layer how soil layer affects the crop production soil layer is very important aeration soil layer क्या करते हैं soil में aeration introduce करते हैं oxygen basically introduce करिए this oxygen is very important for the respiration of both the plants and the microbial organism right सो माइक्रोबियल एक्टिविटी को इफेक्ट करती है प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है राइट सो दीज आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी क्रॉप प्रोडक्शन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अब
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट डे प्लांट सो देखिए प्लांट रिस्पॉन्स एक टॉपिक है प्लांट रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट विद रिस्पेक्ट टू डे लेंथ और देंथ ऑफ सनलाइट एक तरीके से हम बोल सकते हैं फोटो पीरियड से बोलते हैं सनलाइट डे लेंथ ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लांट का रिस्पॉन्स ये आपको पता होना चाहिए ठीक है कि सनलाइट के रिस्पॉन्स प्लांट का रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट उसको क्या बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म डे लेंथ फोटोपीरियोडिज्म ग्रेविटी ग्रेविट्रॉपिज्म ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स बेसिकली आप डे लेंथ के बेसिस पर ठीक है फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे प्लांट को थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स एंड द न्यूट्रल प्लांट्स ठीक है शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं प्लांट का एक क्रिटिकल थ्रेश होल्ड होता है एक थ्रेश होल्ड वैल्यू है विच इज द अमाउंट और द लेंथ ऑफ द पीरियड दैट द प्लांट रिक्वायर ठीक है लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड सनलाइट का जो लेंथ है हाउ मच आवर्स ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड बाय दैट प्लांट फॉर फ्लावरिंग प्रोसेस ठीक है अगर इसकी जो भी क्रिटिकल वैल्यू थ्रेश वैल्यू शॉर्ट डे प्लांट है यानी कि फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए जो प्लांट है उसको फोटो पीरियड की लेंथ इस थ्रेश वैल्यू से कम होगी यहाँ कहीं लाए करेंगे ठीक है अगर लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं तो थ्रेश वैल्यू से ज़्यादा फोटो पीरियड प्लांट को चाहिए होता है फॉर फ्लावरिंग प्रोसेस राइट न टिपिकली अगर हम देखें जो हमारे आप यहाँ पे देखें शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से हैं आपके क्वेश्चन है वीट राइस मेज बाले ओ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका राइस अब इसको एक ट्रिक है याद करने की अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट डे प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होती है या लॉन्ग डे प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होती है तो आप इस तरीके से देखिए कि जो भी आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होती हैं ठीक है और जो भी रावी क्रॉप्स होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं तो यहाँ आप देखिए वीट मेज बार्ले ओट ये सब क्या है आपके रबी क्रॉप्स हैं तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप एंड दिस इज अ शॉर्ट डे प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए इसको जो डे लेंथ रिक्वायरमेंट होगी दैट वुड बी लेस देन इट्स क्रिटिकल थ्रेश होल्ड वैल्यू राइट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स इज बेसिकली आपको किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं हम फोटो पीरियोडिज्म के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आइडेंटिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच ठीक है जो क्रॉप ग्रो की जाएगी वो एक साथ सो नहीं की जाएगी दे विल बी ग्रोन साइमल्टेनियसली ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच इज रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ तो फर्स्ट फर्स्ट क्रॉप जो होगी वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जब पहुंच जाएगी यानी कि जब वो मेच्योर हो जाएगी उसके बाद आप सेकंड क्रॉप को सो करेंगे सो दे विल बी ग्रोन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टुगेदर राइट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इस टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग रो इंटर क्रॉपिंग रिले इंटर क्रॉपिंग रटून क्रॉपिंग और नन ऑफ दी अब तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में तो बेसिकली दो क्रॉप्स को साथ में ही सो किया जाता है बट स्ट्रिप्स में किया जाता है एक स्ट्रिप वन क्रॉप की होगी दूसरी क्रॉप दूसरी स्ट्रिप जो होगी वो सेकंड क्रॉप की होगी देन देर वुड बी अ थर्ड स्ट्रिप वेर द फर्स्ट क्रॉप वुड बी ग्रोन ठीक है इस तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है रो इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है रो इंटर क्रॉपिंग में भी इस स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग की तरह ही होता है टू क्रॉप्स आर ग्रोन टूगेदर इन अ पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट फॉर एग्जाम्पल टू इज टू थ्री का रो टू इज टू वन का अरेंजमेंट है थ्री इज टू वन का यानी कि थ्री रोज ऑफ वन क्रॉप एंड देन देर वुड बी वन रो ऑफ अनदर क्रॉप देन देर वुड बी थ्री रोज ऑफ वन क्रॉप एंड दी वन रो ऑफ सेकेंड क्रॉप ठीक है इस तरीके से कुछ रो अरेंजमेंट होगा देर वुड बी अ डिफरेंट रो अरेंजमेंट रिले इंटर क्रॉपिंग इज द करेक्ट आंसर है ठीक है रिले इंटर क्रॉपिंग में ऐसा होता है जब फर्स्ट क्रॉप मेच्योर स्टेज पर पहुंच जाती है तब आप सेकेंड क्रॉप को शो करते हैं रिले इंटर क्रॉपिंग का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा चला जाता है कई बार दिस इज पेयर एंड उटेरा आपने सुना होगा इसमें क्या करते हैं आप बेसिकली जब राइस आपका मेच्योरिटी वाली स्टेज में पहुंच जाता है तो राइट बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग आप क्या करते हैं लेंटिल्स 
और लेग्यूम्स जो भी होते हैं इन प्लांट्स को आप ग्रो करते हैं लेथरस और लेंटिस जो है इस प्लांट को सो करते हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज दी पैरा और तेरा क्रॉपिंग और इसको हम रेजिडुअल क्रॉपिंग भी कहते हैं रेजिडुअल क्रॉपिंग यानी कि आप जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसको बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हैं ना राइस फील्ड में क्या हो रहा है मॉइस्चर है आप उसके राइट बिफोर हार्वेस्टिंग आप सेकेंड क्रॉप ग्रो कर दे रहे हैं सो दैट इट कैन यूटिलाइज द रेजिडुअल मॉइस्चर दैट इज अवेलेबल ऑन दी फील्ड और इसी राइट की क्रॉपिंग हम पैरा और पैरा करते हैं इट्स वेरी कॉमन इन योर वेस्ट बेंगाल बिहार एंड एम पी दीज आर दोकल टर्म्स ऑफ फॉर दिस ठीक है The next question we have is sugar cane, mustard and onion is an example of what? So, ठीक है sugar cane, mustard and onion these are the plants of different heights. ठीक है different heights के sugar cane सबसे ज़्यादा length का है then we have mustard and then we have onion जो कि bulbs होते हैं ना they are grown under the ground और उनका छोटा सा green part जो होता है that is above the ground. So this is a kind of a multi-story cropping. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग देर देर इज अ डिफरेंट टू और थ्री क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड डिफरेंट सनलाइट रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन टूगेदर ठीक है मल्टी स्टोरी और मल्टी लेवल क्रॉपिंग जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर एट इज जियो ट्रॉपिज्म कैन बी डिफाइंड एज प्लांट रिस्पॉन्स टू वर्ड जियो ट्रॉपिज्म इज अ प्लांट रिस्पॉन्स टू वर्ड्स द ग्रेविटी ठीक है ग्रेविटी के अगेंस्ट जो प्लांट रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं जियो ट्रॉपिज्म तो जियो ट्रॉपिज्म कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव है यानी कि ग्रेविटी क्या करती है नीचे की तरफ खींचती है एंड तो पॉजिटिव रिस्पांस क्या होगा जो प्लांट का मूवमेंट होना चाहिए प्लांट जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्राउंड की तरफ होनी चाहिए और नेगेटिव अगर रिस्पांस होगा तो ग्रेविटी अगर आपको डाउनवर्ड पुल करे यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होगी अपवर्ड जाएगी तो नेगेटिव ग्रोथ आप देखो रूट्स सॉरी स्टेम में आपको शूट में देखने मिलती है या स्टेम जो होता है प्लांट का पार्ट दैट ग्रोज अब द ग्राउंड है ना दैट मीन्स वहाँ पे आपको नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है ठीक है और पॉजिटिव क्या है यानी कि पॉजिटिव क्या होगा डाउनवर्ड होगा डाउनवर्ड मूवमेंट तो रूट्स आपके क्या होते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका डाउनवर्ड ग्रोथ होती है तो रूट्स में आपको पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है और स्टेम्स में और शूट्स में आपको क्या हो रहा है नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है तो जियो ट्रॉपिज्म इज अ प्लांट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी Now the next question is under multi-story cropping, cropping intensification is done with respect to what? See, कि cropping intensification ये जितना भी आप multi cropping कर रहे हैं या intro cropping कर रहे हैं ये basically crop intensification techniques ही हैं यानी कि आप particular piece of land से you're trying to get more and more yield, right? आप उसका optimum utilization कर रहे हैं। तो multi-story cropping में जो intensification होता है that is done with respect to the space. राइट right? क्योंकि आप एक साथ ही क्रॉप्स uh, को क्या एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो टाइम का तो यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन नहीं हो रहा है यानी कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं है यू ग्रोइंग ऑल द क्रॉप्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैनोपी लेवल और बेस्ड ऑन देयर हाइट लेवल एंड बेस्ड ऑन देयर सनलाइट रिक्वायरमेंट्स राइट सो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिफिकेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू दी स्पेस ओनली नाउ एलिपैथी आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए देखिए एलिपैथी पैथी ऐसा होता है कि जब आप दो क्रॉप्स को साथ में कल्टीवेट कर रहे होते हैं तो वन क्रॉप इस तरीके के कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द कल्टीवेशन और द ग्रोथ ऑफ द नेबरिंग प्लांट्स तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिलोपैथी क्वेश्चन नंबर टेंथ इज वट इज द ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर राइस ठीक है तो राइस कल्टिवेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है तो करेक्ट आंसर इज थर्टी टू डिग्री सेल्सियस सो आप देखिए दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ही ये टॉपिक आएगा तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स राइट दैट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और अगर ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें जिसमें कि मैक्सिमम क्रॉप कल्टिवेशन होता है दैट राइज लाइज बिटवीन फिफ्टीन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है दिस इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि जो बेस्ट टेम्परेचर होता है That is known as the optimum temperature. Rice clay it is thirty two degree Celsius. So I have uh, included a uh, few crops, right? So here the minimum temperature for rice, the minimum temperature is ten degree Celsius and maximum is thirty six to thirty eight. But the optimum is thirty two. 
Similarly, wheat clay optimum temperature is 20 degree Celsius. Maize clay, again 20 degree Celsius. Sorghum, it's 25 degree Celsius. And for tobacco, it is 29 degree Celsius. So, this is important. At least you should remember the optimum temperature for rice, wheat, maize. Uh, these are the important crops and in the, uh, there are chances that question might be asked from these crops only, right? So this was all about the today's session. We'll uh, continue this and we'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep studying.